ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நித்தீஷ் இப்போ நம்ம கவர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங் வீடியோவிலிருந்து நேற்று போட்ட வீடியோ கூட ஒரு மூவியை பார்த்து நம்ம எதுவுமே இது வரைக்கும் நான் பேசினதில்லை ஆனால் இந்த மூவியை நான் வந்துட்டு ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் தான் பார்த்தேன் இந்த மூவியை பார்த்து கண்டிப்பாக நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூவியை வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிவ்யூ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படி என்ன படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்தேன் இது எதனால பார்த்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விகடன் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்தினாங்கள இந்த டூ வீக்ஸ் நட போயிட்டு இருந்துச்சு போன ஞாயிற்றுக்கிழமை போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படி இருந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த விகடன் அவார்ட்ஸில் எல்லா அவார்ட்ஸும் அதாவது பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் மூவி பெஸ்ட் மூவி ஆஃப் த இயர் அப்புறம் வந்துட்டு பெஸ்டிங் ஆக் பெஸ்ட் ஆக்டிங் ஆஃப் த இயர் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அவார்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் வந்துட்டு எல்லா அவார்ட்ஸும் தட்டிட்டு போச்சு அப்படி என்னடா இந்த படத்தில் இருக்குது எல்லா அவார்ட்ஸு விகடன் விகடன் அவார்ட்ஸே வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வி இந்த மூவியை வந்துட்டு இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தேன் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது நான் இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நான் பா நான் நான் மட்டும் பார்த்து தான் இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே இந்த வீ இந்த மூவியை வந்துட்டு இந்த படத்தை வந்துட்டு எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஓகே அப்படி என்னடா இருக்குது இந்த படத்தில் மற்ற படம் மரியாதை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க இந்த படத்தில் வந்து இந்த படம் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு காசை செலவு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை ஒரு படத்துக்கு போனோம்னா ஒரு ஆயிரரூவா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்குகிறோம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு இன்டர்வல் பிரேக் அப்போ ஒரு முந்நூறு நானூறுரூவா அதாவது நானூறுரூவாக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி நம்ம சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் ப படம் கூட வேண்டாம் இப்போ ஒரு கேஎஃப்சி போகிறோம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போகிறோம்னா குறைஞ்சது ஒரு மினிமம் நான் சொல்கிறேன் மினிமம் எப்படியாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் செலவாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கேஎஃப்சி போகிறோம் மெக்டாவல்ஸ் போகிறோம் ஆனால் இந்த படத்தை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இவ்வளோ ஊதாரித்தனமாக வந்துட்டு ஊதாரின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இவ்வளோ வேஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு காசை செலவு பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்த ஒரு ஃபீலிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கதை சொல்கிறேன் என்ன கதைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைனா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா கேரளாவுக்கும் சேரும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் சேரும் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேனி வந்துட்டு அந்த கோம்பை அதெல்லாம் இருக்குல்ல கோம்பை கம்பம் அதுக்கப்புறம் தேனியில் வந்துட்டு கூடலூர் பகுதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது அந்த ரீஜியன் கூட சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதாவது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த 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 மவுண்டேன் பார்த்திங்கன்னா கேரளாவுக்கும் சேரும் அதாவது கேரளா தொழிலாளிகள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கும் சேரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் சேரும் ரைட் இதில் என்னடா இதில் என்னடா தொழிலாளிகள் என்னடா தொழில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது கீழே இருப்பாங்களே கீழே இருந்து அவங்க மேலே போய் ஏலக்காய் பொறிச்சுட்டு வந்து கீழே ஏலக்காய் பொறிச்சு திருப்பி கீழே வந்து இவங்க வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இப்போ ஏலக்காய் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி பண்ணி தருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் வந்துட்டு உற்பத்தி இது பண்ணுவாங்களே இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் இவங்க வந்துட்டு கொடுத்துட்டு வரணும் அது ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேக்ட்ரிக்கு வேலை செய்கிறவங்க தான் வந்துட்டு தொழிலாளிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் என்னடா கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த மலையோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மீட்டர்னா வச்சுக்கலாம் மூவாயிரம் மீட்ரு இவங்க கீழே இருந்து மேலே ஏறி அந்த ஏலக்காய் பொறிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்துட்டு இத்தனை கிலோ மூட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கணக்கு கணக்கு சொல்லிடுவாங்க இப்போ நான் அந்த வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன்னா எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ 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 ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ மூட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க அவங்க கண்டிப்பாக அந்த அந்த மூட்டையை வந்துட்டு இவங்க கண்டிப்பாக கீழே வந்துட்டு கொண்டு வந்து சேரணும் இதான் வந்துட்டு அவங்களோட ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்துட்டு ஆனால் இவங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ சம்பளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மேலே ஏறி போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் குறைஞ்சது வந்துட்டு நம்ம ஏறுறது பொறுத்து தான் நம்ம நடக்க நம்ம நட
நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா வந்துட்டு சம்பளம் வச்சுட்டு நினச்சி பாருங்களேன் அவங்க வந்துட்டு என்ன வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த எட்டு அதுக்கப்புறம் என்னடா மாதத்தில் வந்துட்டு வாரத்தில் நூற்றம்பது ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க மாதத்தில் சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டினாக இருக்கும் கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்க கீழே இருந்து ஏறும் போது என்ன கொண்டு போவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மர ச சரட்டைகள் இருக்குல்ல அதாவது மரத்துலேருந்து அந்த காம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு போவாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூட்டையை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கட்டி 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 வந்துட்டு கீழே அப்போ தான் வந்துட்டு க என்ன சொல்கிறது ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அது அப்போ அப்போ தான் வந்துட்டு கரெக்டாக கீழே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மர சரட்டைகள் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு பைக்குள்ளே போட்டு மேலே கொண்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து கொண்டு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ முப்பது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஐம்பது கிலோ வந்துட்டு ஒரு ஆள் வந்துட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்தோட ஆர்டிகல்ஸாக இருக்குது இது வந்துட்டு அவங்களோட இன்ட்ரு இன்டர்வியூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போது கீழே இருந்து கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் மேலே ஏறுறது கூட ஏதோ ஏரியலாம் ஏன்னா மரட்ட ம மர சரட்டைகள் வந்துட்டு அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்காது ஆனால் ஏறும்போது வந்துட்டு ஏன்னா மவுண்டைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப் இப்படி கூட இருக்காது இப்படி இருக்கும் ஒரு இப்படி ஏறுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போது அவங்களோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்களேன் போகும் போகிறதுக்கு நாலு நாள் கீழே வரும்போது அதே மாதிரி இப்படி இருக்கும் அதாவது இப்படி இருந்தால் கூட ஏதோ அவங்க இல்லைங்களா இப்படி இருக்கும்போது அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு அவங்க இறங்கும் போது படி 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 படியாக தான் இறங்க முடியும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இறங்குனா சரிச்சுட்டு போயிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப லேட்டாக இறங்குனா நாட்கள் வந்துட்டு ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்படியாக வந்துட்டு அவங்களோட ட்ரிக்கு அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அப்போது இறங்கி வரும்போது அவங்க கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு நாளைக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஒரு வாரத்துக்கு அவங்களால எந்திரிக்க முடியாதாமா ஏன்னா அவ்வளோ பெயின் இருக்குமா பேக் பெயின் வந்துட்டு அவ்வளோ எக்க என்னதான் பழகியிருந்தாலும் எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சுருந்தாலும் அவங்க அந்த எட்டு நாள் போயிட்டு வர்றதுக்கு அதன் போகிறதுக்கு நாலு நாள் கீழே அந்த நாலு அஞ்சாவது நாள் அதாவது ஒம்பதாவது நாள் கீழே வரும்போது அந்த பேக் பெயினுங்கிறது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அவங்க வந்துட்டு அவர் செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே வந்துட்டு சூசைட் பண்ணி வந்துட்டு செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெயின் இருக்குமாமா திருப்பியும் வந்துட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்போ தான் திருப்பி வேலைக்கு போக முடியுமா அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு வாரத்துக்கு அந்த இரநூறுவா தான் சம்பளம் ஆனால் அந்த எட்டு நாள் அந்த எல்லாத்தோட கொஸ்டினாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஏதோ ஒரு அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமே இந்த மாதிரி குதிரை அதுக்கப்புறம் டாங்கீஸ் அதுக்கப்புறம் கழுதை இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாமே இவங்க வந்து ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தோட கொஸ்டினாக இருக்கும் என்னோட கொஸ்டினாக கூட இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு டாபிக் மாதிரி பேசியிருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மவுண்டைன்ஸ் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது அப்போது எந்த அனிமல்ஸ்னாலேயும் வந்துட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ வந்துட்டு ஏற முடியாது ரைட் ஏன்னா அவங்க அனிமல்ஸ் வந்துட்டு நாலு காலம் நடக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு இப்படி ஏற சரி ஏறுறது கூட ஏதோ ஏறிடும் கஷ்டப்பட்டு அந்த மிருகங்களை அடி பின்னாடி அடித்து 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 ஏற்றிடலாம் ஆனால் கீழே இறங்கும் போது இப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் யோசித்து கரெக்டாக ஏதோ பிடிச்சி பிடிச்சி இறங்கிடலாம் ஆனால் மிருகங்கள் வந்துட்டு அப்படி நடக்க முடியாது ரைட் ஏன்னா டக்குன்னு கீழே இருக்கும் அப்போது மிருகத்துக்கு எதாவது சேதாரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏலக்காய் கொண்டு வராங்களே அதுவும் வந்துட்டு கீழே விழுந்து கொட்டி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே ஏறி போவாங்க இதான் வந்துட்டு இந்த படத்தோட கான்செப்ட் இதான் வந்துட்டு என்ன பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்களேன் அதான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரிலாம் இல்லைங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரூ ஸ்டோரி தான் இது வந்துட்டு எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியுமோ தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து இந்த படத்தோட கான்செப்ட் அந்த படத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்க்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி தொழிலாளிகள் இரு இருக்கிறத வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமையும் இருக்கலாம் ஏன் நம்ம பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கே வந்துட்டு இப்படி ஒரு தொழில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச தெரியாமல் கூட தான் இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் தெரி இன்னும் தெரிஞ்சிருக்க தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இவங்களோட கூலியை வந்துட்டு ஜாஸ்தி படுத்து ஜாஸ்தி படுத்தலாம் ரைட் ஏன்னா வெறும் வாரத்தில் வந்து இவங்க வந்துட்டு ஏழு நாள் எட்டு நாள் வந்துட்டு கீ போகிறதுக்கு நாலு நாள் கீழே வர்றதுக்கு நாலு நாள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ மெனக்கெட்டு வெறும் நூற்றம்பது ரூபா சம்பளத்துக்காக இவ்வளோ உழைச்சிட்டு இரு
ஒரு லீவில் அதாவது வந்துட்டு இப்போ ஆன்வல் லீவ் வரும் ரைட் இந்த மார்ச் ஏப்ரல் முடிஞ்சோடனே எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே ஆன்வல் லீவ் வரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த கிராமத்துக்கு கிராமம் கூட சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா அவ்வளோ குட்டி 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 குட்டியான ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்ல ஊர் மாதிரி தான் இந்த ஊருக்கு போய் கண்டிப்பாக போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரணும் ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்மளுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம நம்ம இப்போ சிட்டிக்கு ஒரு ஏலக்காக வருதுன்னா அவங்க எவ்வளோ கஷ்ட கஷ்டப்பட்டு தான் வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ரைட் அப்போது இதெல்லாம் ஏலக்காய் மட்டும் இல்லை நிறையா பொருட்கள் அங்கேருந்து கீழே வரும் அந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி மேலே இருந்து அந்த அந்த பக்கம் ஊர் இருக்குள்ள அவங்களுக்கு கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ஊருக்கு போகிறவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ஒய்ஃபை யோசிச்சு பாருங்களேன் மேலே ஏறுறாங்களே அவங்க அவங்களோட ம மனைவிங்களை யோசிச்சு பாருங்கள் திரும்பி வருவாங்களா மாட்டாங்களா யோசிச்சுட்டு பயத்தோட பயத்தில் எதாவது உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களோட குழந்தைங்களை யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா மலைக்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது இது வரைக்கும் பதிமூணு பேர் அதாவது பதிமூணு பேர் வந்துட்டு யானையால் அடித்து சாவப்பட்டிருக்காங்க அதாவது வந்துட்டு யானை யானை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணி பதிமூணு பேர் வந்துட்டு இறந்துருக்காங்க இருபத்தேழு பேருக்கு வந்துட்டு கைகால் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க இருபத்தி அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மென்ஸ் இருக்காங்களா அது ஆம்பளைங்க வந்துட்டு கூன் வளர்ந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ வெயிட்டு சுமந்துட்டு கீழே வரும்போது இப்படி தான் வருவாங்க ரை அப்போது அவங்களோட முதுகு முதுகு யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷம் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு இந்த காலு கை கூட வராமல் இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு போய் இந்த ஹாலிடேஸில் போய் கண்டிப்பாக ஒரு டூ டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப் வந்து நம்ம பண்ணணும் அதே மாதிரி பாலிட்டிஷியன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சமாவது நம்ம வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப்பை வந்துட்டு நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் தட்ஸ் இட் இந்த இந்த மூவியோட லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்க் மூவி லிங்க்கை தொட்டு நம்ம வந்துட்டு பப்ஜி விளாட்றதுக்காக ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் செலவு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வே வேற மூவிஸ் பார்க்குறதுக்காக செலவு பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப் கேஜிஎஃப் வந்துட்டு எப்பயோ ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் அந்த எஸ்டி பிரிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் தேட்டர்லேயே பார்த்துருப்பாங்க நிறைய பேர் பார்க்காம கூட இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த எஸ்டி பிரிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் போய் இந்த படம் பார்க்கணும் இந்த படம் பார்க்கணும் ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாக என்னோட சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கேஜிஎஃப் பற்றியா கேஜிஎஃப் பற்றியா படம் சூப்பராக இருக்குது படம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதர் லாங்குவேஜ் படத்துக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி நம்மளோட லாங்குவேஜ் நம்மளோட நம்மளோட ஊருக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு அநியாயம் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் தயவு செய்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்து லிங்க்கை தொட்டு தயவு செய்து இந்த மூவியை பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ஆகும்போது ஒரு ஒன் ஹவர் நைட்டு ஒரு ஹெட்ஃபோனை போட்டுட்டு தயவு செய்து பாருங்கள் தட்ஸ் இட் வேறு ஏதாவது டாபிக் பார்த்தோன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து பேசுகிறேன் தட்